व्यवहार रामायणी रोटेशनल रेडिएशन व्यवहार इलेक्ट्रन एक बीम इलेक्ट्रन एक क्षुद्र क्षुद्र अंश भेगे जाए भेगे जा बेसिभाग आयनित हिसाब करते आघात विभक्त भेज मलिक्यूल <laughs> क्षुद्रुद्रेक्त 
এবং হচ্ছে অনেকগুলো ক্ষুদ্র বর্ণে বিভক্ত হয় তারপরে কাজ হচ্ছে আমাদের যে আয়নগুলো তৈরি হলো তো প্রত্যেক আয়নে নির্দিষ্ট মাস টু চার্জ ভর ও চার্জের অনুপাত নির্দিষ্ট থাকে অনুপাত থাকে ভর বাই চার্জ এম বাই ই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ছাড়া ক্ষেত্রে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যেটা হয় আয়নিত অবস্থা মানে হচ্ছে প্লাস ওয়ান থাকে আরো এই ই মানে হচ্ছে ওয়ান মানে নিচে এক বে ভাগ করা মানে হচ্ছে আসলে আনুবিক ভরের সমান থাকে ঠিক আছে তাহলে এম হচ্ছে আনুবিক ভর ই হচ্ছে চার চার্জের মান বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এক্সেপশন ছাড়া সেটা হচ্ছে প্লাস ওয়ান ঠিক আছে চার্জের ওয়ান ফলে ওই আনুবিক ভরই থাকে হচ্ছে এম বাই ইউ পত্তা মানে এরপর যেটা করা হয় এই যে যেটা বেরিয়ে আসলো এম বাই এটাকে গ্রাফে ই করা হয় গ্রাফে ফেলানো হয় ফ্রাগমেন্ট হয়ে যায় কি ভেঙে যায় ভেঙে গেলে সেখানে যে অনেকগুলো আয়ন তৈরি হয় বেশিরভাগই আয়ন তৈরি হয় সেই আয়ন গুলোর আবার নির্দিষ্ট ভর এম বাই ই অনুপাত মানে ভর এবং চার্জের অনুপাত থাকে নির্দিষ্ট এই এম বাই অনুপাত হচ্ছে নর্মালি হচ্ছে যেটা হয় সেটা হচ্ছে আনুবিক ভরের সমান ওই যে চার্জ তো যে আয়নটা তৈরি হলো তার আয়নের আনুবিক ভরের সমান ঠিক আছে আমরা যদি উদাহরণে যাই উদাহরণটা হচ্ছে এটা হচ্ছে নিউ পেন ফেল নিউ পেন্টেন হচ্ছে যদি এটা আয়নাইজ হয় সি পাইন্টিং স্কুল এম বাই ইজ ইকুয়াল টু সেভেন্টি টু এটা হচ্ছে ইলেকট্রনিক বিম দ্বারা আঘাত করা হলো আঘাত করলে সেটা হচ্ছে প্রথমে আয়নাইজ হলো ঠিক আছে সি ফাইভ এইচ টুয়েলভ ওইটি জাস্ট চার্জ দিতে হলো আর ঠিক আছে এটা যখন ভেঙে যায় আর কি এটা যে এদের পরবর্তী স্টেপ হচ্ছে ভেঙে যাওয়া আমাদের যে নিউ পেন্টিং আয়নিত হলো সেই আয়নিত হওয়াটা হচ্ছে আয়নিত হওয়ার পরে অবস্থা হচ্ছে সেটা ভেঙে যায় ভেঙে যে এর কথা হলো কি কি তৈরি হচ্ছে সি ফোর এইচ নাইন সি ফাইভ সি থ্রি এইচ ফাইভ সি টু এইচ ফাইভ সি টু সি টু এইচ থ্রি প্লাস এরকম আয়নগুলো তৈরি হবে কথা হলো কোন আয়ন তৈরি হবে সেটা আমি বুঝবো কী করে সেটা বোঝার জন্য আমাদের হচ্ছে কিছু নিয়ম আছে প্রত্যেকটা যোগ যেমন অ্যালকেন যেগুলো সেগুলো ভাঙার একটা 
मन कर सपेक्षे कत तैयारी मोटामुटी दस बोला मान मध्य मीटर मध्य दी
রিলেটিভ অ্যাবান্ডেন্স বা আপেক্ষিক প্রাচুর্যতা এটা হচ্ছে রিলেটিভ অ্যাবান্ডেন্স আপেক্ষিক প্রাচুর্যতা আপেক্ষিক মানে হচ্ছে আসলে বোঝানো হয়েছে যে একটাকে একশো পার্সেন্ট ধরে বাকিগুলোকে এটা সাপেক্ষে কমানো হয় মানে বলা চার এরকম যদি হয় দশ তাহলে আমাদের কি কি তৈরি হচ্ছে এখানে হচ্ছে এগুলো এই একশো কি হচ্ছে এম বাই মানে হচ্ছে আনবিক ভর যে আইনগুলো তৈরি হলো সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় তৈরি হয়েছে এই জন্য এটাকে বলা হয় ঠিক আছে তাহলে সবচেয়ে উঁচু উঁচু রাজাটা আর কি সবচেয়ে উঁচু পিক যেটা থাকে সেটাকে বলা হয় বেস পিক এবং এটা বেশি সংখ্যায় তৈরি হয় ঠিক আছে তারপরে আর কি কি তৈরি হয়েছিল সেভেন্টি সেভেন্টি টু এটা হচ্ছে বলা হয় প্যারেন্ট আয়ন বা মলিকুলার আয়ন বলা হয় ঠিক আছে যেটা থেকে তৈরি হয় সেভেন্টি টু যেটা আমাদের প্রথমেই তৈরি হয়েছিল আয়নাইজ অবস্থায় ঠিক আছে এটা হলো সেভেন্টি টু ग्राफ वास्तव ठीक है ख्याल करते যে আমরা যে আয়নগুলো পেলাম সেই আয়নগুলোর হচ্ছে কত সংখ্যায় তাহলে যদি আমাকে যদি একটা সিম্পল কোয়েশ্চেন করা হয় যে বেস পিক কি বা ভিত বাংলা বলে ভিত্তিচূড়া বলা আছে বেস পিক বা ভিত্তিচূড়া সেটা কি এটা হচ্ছে যে আমরা সোজা কথা বলতে পারি এরকম যে মাস স্পেকট্রোস্কোপিতে ম্যাস স্পেকট্রোস্কোপিতে যখন আমরা হচ্ছে কোনো একটি যৌগকে ভেঙে ফেলি ইলেকট্রনের আঘাতে ভেঙে ফেলার ফলে যে আয়নগুলো তৈরি হবে সবচেয়ে বেশি সংখ্যা যেটা তৈরি হবে তার জন্য যে পিক পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে বেশ পিক আরও সিম্পল কোয়েশ্চেন আরও সিম্পলভাবে যদি তৈরি যায় তাহলে মাস স্পেকট্রোস্কোপিতে যখন আমরা হচ্ছে একটা স্পেকট্রা পাই বা একটা গ্রাফ চিত্র পাই সেখানে সবচেয়ে লম্বা যে চূড়া সবচেয়ে লম্বা যে চূড়া সে যে লম্বা যে পিক সেই পিকটাকে বলা হয় বেশ পিক ঠিক আছে সেটা সব সময় হচ্ছে এই ফিফটি সেভেনই হবে না এক এক ধরনের যোগ এক এক রকম হবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে হচ্ছে এই প্যারেন্ট আয়ন মানে হচ্ছে যে মলিকুলার আয়ন যেটা মলিকুলার আয়ন এবং বেস পিক একই হয় অনেক সময় হয় কিন্তু সব সময় হয় না ঠিক আছে যেটাই হোক তাহলে কি করলাম আমরা এখানে কাজ কাজটা কী করলাম প্রথমে হচ্ছে কোনো একটি যৌগকে কোনো একটি যৌগকে ইলেকট্রন দ্বারা আঘাত করলাম ইলেকট্রন দ্বারা আঘাত করলে হচ্ছে সেটা হচ্ছে আয়নাজ হলো আয়নাজ হলে আয়নাইজ হয়ে ভেঙে গেল ভেঙে গেলে বিভিন্ন ধরনের আয়ন তৈরি হয় সেই আয়নগুলোকে আমরা হচ্ছে তার তাদের সংখ্যার অনুপাতে তাদেরকে সবচেয়ে বেশি সংখ্যা যেটা তৈরি হলো সেটাকে একশো পার্সেন্ট ধরে একশো পার্সেন্ট ধরে বাকিগুলোকে ওটার সাপেক্ষে যেটা করা হয় গ্রাফে ও আয়োগকে হচ্ছে রিলেটিভ অ্যাবার্ডেন বা আপেক্ষ প্রাচুর্যতা আর একশো কে হচ্ছে এম বা ই ভ্যালু বা আনবিক ভর যে আয়নগুলো তৈরি হয় তার আনবিক ভরগুলোকে একশো কে স্থাপন করলে ছিলাম স্পেকট্রা হচ্ছে প্লোরাল নাম্বার স্পেকট্রাম হচ্ছে সিঙ্গুলার নাম্বার স্পেকট্রাম ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের একদমই বেসিক 
প্রিন্সিপাল লাইব্রেরি সাধারণ সবচেয়ে এটা হলো ওই করার জন্য তাহলে এই কাজগুলি আমাদের প্রত্যেকটা যোগের জন্য করতে হবে তোমাকে অনেক সময় বলা থাকবে এই যোগের জন্য মাস স্পেকট্রোস্কোপি কেমন হবে মানে কেউ চিত্র আকার দেখা অথবা কী কী পিক পাওয়া যাবে সেগুলো লেখা আর কি বা এটাকে ভেঙে ফ্যাক্ট বাইন করো ফ্যাক্ট বাইন করে এখানে আমাদের হচ্ছে প্রিন্সিপাল এর ভিতরে একটা হচ্ছে ইকুয়েশন আছে সেই ইকুয়েশনটা আমরা আজকে করি মনে করি একটি হচ্ছে কি বলে একটি আয়ন সেটা হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট চৌম্বক এটা হচ্ছে একটা চৌম্বক ক্ষেত্রে একটা বৃত্তাকার পথে হচ্ছে ধনাত্মক আয়নটা বা পজিটিভ আয়নটা বৃত্তাকার পথে সার্কুলার পথ মানে ই করছে আর কি ঠিক আছে চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে ট্রাভেল করছে এটা হচ্ছে আমাদের মাস স্পেকট্রোমিটার যেটা সেই আমাদের এটা করে আর তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা জানি যে একটা বৃত্ত লেগে থাকে বৃত্তের ব্যাসার্ধ হচ্ছে আর ব্যাস হচ্ছে টু আর ঠিক আছে মানে আর প্লাস আর ज তাহলে আমাদের হচ্ছে কাহিনিক এনার্জি যেটা কাহিনিক এনার্জি হাফ অফ এম ভি স্কোয়ার ইকুয়াল টু ই ভি এগুলো কোনটা কি আমরা বলতে চাই কাহিনিক এনার্জি দুটোর সমান হবে ঠিক আছে তাহলে যদি কোন একটি চার কোন একটি আয়ন ই চার্জের একটি ধনাত্মক আয়ন এই চুম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে ট্রাভেল করে তাহলে সেক্ষেত্রে তার কানেটে গেছে হাফ অফ এম ভি স্কোয়ার কিন্তু ই ভি এটা ভি হচ্ছে ভি ছোটো ভি যেটা এটা হচ্ছে বেগ আর বড় ভি হচ্ছে আমরা যে পটেনশিয়াল যেটা অ্যাপ্লাই করলাম আর কি সেটা আর কি ঠিক আছে তাহলে এই যে ভোল্টেজ বা পটেনশিয়াল এটা কি পটেনশিয়াল বলতে পারো পটেনশিয়াল অ্যাপ্লাইড আর বড় ছোটো ভি হচ্ছে বেগ আর এই বেগটা হচ্ছে ওই অ্যাক্সেলারেশন বা তরণের পরে যে বেগটা সেটা তাহলে এই দিক খেয়াল করতে হবে কাইনেটিক এনার্জি আমরা জানি যে হাফ অফ এম ভি স্কোয়ার কাইনেটিক এনার্জি এটা কি এসে আমার চার্জ এবং হচ্ছে পটেনশিয়াল গুণ ফল আর ঠিক আছে এটা একদম নর্মাল বিষয় আর তাহলে এখন খেয়াল করো এটি হচ্ছে আমাদের শুরু হলো আর হাফ অফ এম ভি ইকুয়াল টু ই ভি হাফ অফ এম ভি স্কোয়ার টু ই এর এক ইকুয়েশন নাম্বার দাও তাহলে আমাদের যে চৌম্বক ক্ষেত্র সেই চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে যে কোনো আয়ন সেটা হচ্ছে যে বল অনুভব করবে ফোর্স অনুভব করবে আয়নের অনুভবকৃত বল সেটা বল কত এইচ ই ভি ঠিক আছে ঠিক আছে এবং এটা হচ্ছে আর ব্যাসাদের পথে আর ব্যাসার্ধ যেটা সেটার পর বৃত্তাকার এবং আয়ন যেটা সেটা এইচ ই ভি বল অনুভব করবে এবং সেটা হচ্ছে ভি স্কোয়ার বাই আর তরুণ তৈরি করবে আর কি ঠিক আছে তাহলে সেটা যদি নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র থেকে আমরা বলি সেকেন্ড ল অফ নিউটন কি হবে দুটো সমান এইচ ই ভি ইজ ইকুয়াল টু এম ভি স্কোয়ার বাই আর
ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের এখান থেকে সমান এটা সমান হচ্ছে আমাদের হচ্ছে এই এম ভি স্কোয়ার তরণ মানে হচ্ছে তরণ মানে হচ্ছে আমরা জানি এ আর কি ঠিক আছে এফ ইকুয়াল টু এম এ আর কি ঠিক আছে বল হচ্ছে এফ এটা হচ্ছে এফ পুরোটা বল আর এম হচ্ছে এম আর এ এ মানে হচ্ছে তরণ আর এটুকু হচ্ছে তরণ এই যেমন বললাম তরণ আর এটুকু হচ্ছে তরণ আর এফ ইকুয়াল টু এম এ আমাদের ই অনুসারে বলা ছিল নিউটনের সূত্র অনুসারে বলা ছিল তাহলে এই থেকে আমরা হচ্ছে কিছুখানি একটু রিয়ারেঞ্জ করি রিয়ারেঞ্জ করলে আমাদের কাজ হয়ে যাবে আর কি তাহলে এটা হচ্ছে কি যদি স্কোয়ার করে দুই পাশে স্কোয়ার করলে এস স্কোয়ার ই স্কোয়ার ভি স্কোয়ার ইকুয়াল টু এম স্কোয়ার ভি পাওয়ার ফোর আর দুই পাশে স্কোয়ার করলাম ঠিক আছে তাহলে স্কোয়ার করলে কি চলে যায় এখান থেকে দেখো পরের স্তর হয় তাহলে চলে যাওয়া হচ্ছে এইচ স্কোয়ার ই স্কোয়ার ভি স্কোয়ার চলে গেল এম স্কোয়ার ভি স্কোয়ার এগুলো বা আর স্কোয়ার এটাকে দুই নাম্বার দিই ঠিক আছে এটাকে দুই নাম্বার এই স্কোয়ার এর রকম আর এক নাম্বার যেটা আমাদের ইকুয়েশন ছিল সেটা হচ্ছে এরকম এক নাম্বার থেকে ছিল হচ্ছে হাফ অফ এম ভি স্কোয়ার মানে হচ্ছে এখানে এম ভি স্কোয়ার আছে তো এম ভি স্কোয়ার মধ্যে বানানোর জন্য আমরা হচ্ছে একটু আলাদা করার ফলে একটু আলাদা করার ফলে এরকম হলো আছে তাহলে এম ভি স্কোয়ারের বদলে টু ই ভি বসে আমরা টু ই ভি ডিভাইড বাই স্কোয়ার ইন্টু এম তাহলে এখান থেকে দেখো ই কেটে যাচ্ছে এ সি স্কোয়ার ভি ইজ ইকুয়াল টু টু ভি এম ডিভাইড বাই আর স্কোয়ার সুতরাং এম বাই ই ইটাকে দুই পাশে নিই তাহলে এ সি স্কোয়ার আর স্কোয়ার ডিভাইড বাই টু ভি এই আমাদের কাজ ঠিক আছে তাহলে ইকুয়েশনটা হচ্ছে এটা ভালো একদমই নর্মাল খালি তোমাকে হচ্ছে প্রথম যে শুরুটা সেই শুরুটা যদি করতে পারো দিতে গেলে তাহলে একবার দুই বার তিনবার লিখলেই তুমি খালি জাস্ট লিখবা দুই তিনবার তাহলে এই ইকুয়েশনটা অনেক সময় বললে এক দুই বলে দেওয়া থাকে যে এই ইকুয়েশন ডিরাইভ করবো ঠিক আছে তাহলে আগামী দিন এগুলো নিয়ে আমরা ফার্দার আলোচনা করবো ঠিক আছে ধন্যবাদ